¿Estás listo? Estoy contentísimo de estar aquí, porque hoy es un día histórico para todos los miembros de Dow. Estoy muy agradecido. Vamos por ahí. Estoy agradecido. Estás más que encantado de estar aquí. Sí, estoy más que encantado de estar aquí. Encantadísimo, Steve. Este es mi amigo Andy. Y yo me llamo Mike. Hoy voy a llevar la cámara. Andy está a punto de salir en directo en televisión. Lo verán 300 millones de personas. Se piensan que representa a una de las empresas más grandes del mundo. Pero no es así. Por eso está tan nervioso. Andy está a punto de contar una gran mentira por culpa de la que, desgraciadamente, el valor en bolsa de cierta empresa va a descender 2.000 millones de dólares. Pero antes de contaros esta historia, supongo que debería explicaros cómo nos hemos metido en esto. Get your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's awesome. Hola. Me llamo Mike. Yo soy Andy. Estamos rodando un documental en el que los dos juntos vamos a arreglar el mundo. Arreglar el mundo. ¿No vamos a arreglar el mundo? Sí. ¡Vamos! Tengo miedo. ¿Y ahora qué? Lo que hacemos es fingir que somos miembros de grandes empresas que no nos gustan. Montamos páginas web falsas y esperamos a que alguien nos invite casualmente a alguna conferencia. Mi nombre es Fred, soy de Halliburton. Mi nombre es Hannaford Schmidt. Soy de la Organización Mundial de la Salud y soy de Arizona. Mi nombre es Francisco Guerrero. Oh, we're Lou Hockmix. Hundreds of oil and gas executives were duped today. Louisiana officials are taken for a ride by the Yes Men. The Yes Men? The Yes Men. Anti globalization activists that travel the world pulling pranks at corporate events. A bunch of lefty protesters. World renowned troublemakers. Sick, twisted, cruel. And, and what they do is really to take absurd ideas and to present these ideas in all seriousness. The group has done this many times before. They have a track record of getting away with it. So, how did this happen? Equity International says the imposter showed up this morning. Estábamos en casa en nuestro cuartel general clandestino. Había llegado el momento de empezar a planear nuestra próxima misión. Tens of thousands of Iraqis have died. Worries are growing among top government and business leaders about the surge of food riots. Markets continue to shake. Unemployment is up. The oil companies reported the highest profits in the history of the world. Estaban pasando tantas cosas malas que no sabíamos a por quién debíamos ir ahora. Un mensaje de texto nos dio la respuesta. La petroquímica Dow acaba de comprarse Union Carbide, una empresa que ganó triste fama en los 80. ¿Os acordáis de los 80? El Challenger, Chernobyl... Bhopal. ¿Bhopal? En 1984, cuando la planta de pesticidas que tenía Union Carbide en la ciudad de Bhopal explotó, murieron más de 5.000 personas en cuestión de semanas y otras 100.000 enfermaron de por vida. 
fue el mayor desastre industrial de la historia. Sin embargo, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno indio y pagó una indemnización de 470 millones de dólares, lo que significa que a la mayoría de las víctimas les correspondía menos de mil dólares. Los accionistas apenas notaron los efectos adversos, pero en Bhopal la gente siguió sufriendo. Cuando Dow anunció que iba a comprar Union Carbide, por fin resurgió la esperanza de que se hiciera justicia. Dow dijo que compensaría a las víctimas de las negligencias cometidas por Carbide en el pasado y les pagó de inmediato más de 2.000 millones de dólares a 14 demandantes afectados por el amianto de Texas. Dow podía hacer por Bhopal lo que había hecho por Texas, pero sabíamos que no iba a ser así. Por eso decidimos actuar por ellos. Construimos una página web falsa de Dow Chemical, doweethics.com, y esperamos, esperamos y esperamos. Entonces, un día, llegó nuestra oportunidad. Acababan de invitarnos a una conferencia sobre economía internacional. Algunos de los principales bancos del mundo iban a estar allí. Era la clase de bancos que ayuda a las empresas como Union Carbide y Dow a hacer lo que hacen. Una empresa dice, por ejemplo, Vamos a construir una planta chapucera en un país subdesarrollado que tenga un sistema judicial corrupto. La planta podría explotar y podrían morir muchas personas, pero ganaríamos mucho dinero. Y el banco le contesta, estupendo, menudo plan. ¿Qué podríamos hacer para explicarles a los banqueros que este plan no tiene nada de lógico? Ahora estoy pintando a Gilda. Bueno, al esqueleto de Hilda. En realidad es el esqueleto de oro que vamos a utilizar en la ponencia que va a dar Dow Chemical en Londres, en un congreso sobre servicios financieros que tenemos dentro de unos días. No vas a guardar un esqueleto que sea de oro. Por si Hilda no les asusta demasiado, tenemos un plan B. Hemos alquilado un equipo de pirotecnia para cine para poder echar una ráfaga de humo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vamos de camino a un congreso. Erastus Ham, aquí presente, va a hablar en el congreso en nombre de la empresa Dow Chemical. Nuestro plan consistía en que Dow explicara por primera vez en su historia cómo calcula exactamente el valor de la vida humana en metálico. ¿Serviría para que los banqueros se lo pensaran dos veces? Había llegado el momento de averiguarlo. Thank you very much. On May 1st, we are releasing the beta version of Acceptable Risk, the world's first market smart risk calculator to help you find out instantly what risks are or are not acceptable from a bottom line business perspective. Will Project X be just another skeleton in the closet? Something your company comes to regret or will it be a golden skeleton? A complex case is IBM's sale of uh, technology to World War II Germany for use in identifying uh, certain populations. This was very bad, of course, but no one can deny they were profitable. And although the issue remains a skeleton in the closet, in retrospect, it is quite clearly golden. Now, you may have heard the joke. How many Americans does it take to screw in a light bulb? Twelve. One to climb the ladder and eleven to file the lawsuit. <laughs> What about Indians? Oh, just one. We would, of course, uh, never wish to imply that an Indian life is worth more or less than another. I myself believe in the sanctity of all life. But the market has its own logic, and if we're willing to live with it, we must make the most of the choices it makes. Because if there's one thing that we at Dow want you to remember today, It's that the only good skeleton is a gold skeleton. Ooh. Surprise. <laughs> This is Gilda. She's the mascot for the Dow Acceptable Risk Program. Gilda is here to basically tell you that if you have a skeleton in the closet, it may not be just a skeleton. It could very well be a golden skeleton as well. 
And as you move into a future of ever-increasing complexity and ever-increasing opportunities, DAO Acceptable Risk can assure you that your touch will be the Midas one. And I'd like to finish with a little uh, poem. I'd rather be handsome than homely. I'd rather be youthful than old. If I can't have a bushel of silver, I'll do with a barrel of gold. So thank you very much. We hope you come up and get a closer look. Thank you. Hello, oh, thank you for having us. Good. Thank you. Thanks. Thank you very much. Here's a keychain. Thank you very much, absolutely. Thank you. Yeah. Oh, good. Have, uh, unfortunately, I don't have a card anymore. I've been oh. ran out of them. So. Oh, wonderful. Yes, you were one of the earlier speakers. Thanks. Yes, so good. that's a pleasure. Thank you it's very much. very interesting. Is yeah. it applicable? Is your model applicable to anything? I mean, is it applicable? Can we use it in risk management? Oh, absolutely. Yeah, yeah, yeah. yeah. I'll have our risk management guys take a look at it because we, we do a lot of interesting things. So. Wonderful. Okay. This is interesting. So. <laughs> Thanks a lot. Thank you. Okay, take care. Yes, hello. Hello, sorry. <laughs> your, what your case was, I want to uh, introduce a new product on the market. Mm -hmm. Yeah. Um, and you, as I understood it, uh, is that your, your risk assessor will work out what is the human um, That's right. impact, impact threat, threat to, to the humans, as opposed to the how much money can you make us. Whichever way you do this, you go to cost some lives. Right? Yeah, yeah, well, but yeah. If you're going to make some money in the process of it, yeah, then yeah. it's acceptable. <laughs> Is that right? Is you that, will. That's that's, that's pretty much, yeah, that's exactly yeah. what I said. I mean, it's. Uh, so, did you find that not. Uh, did no, I, I, I thought it was refreshing, actually. Okay. Fresca? Pretendíamos que fuera impactante, no fresca, la verdad. A nosotros nos parece tan fresca como el Kool-Aid para la gente de Jonestown. The mass suicide and murder of more than 900 Americans took cyanide-laced fruit punch from their spiritual father and then lay down to die. Es lo que tienen las sectas. Lo que le resulta impactante a los que no están en ella, a sus miembros, les parece normal. Por esa razón, a los banqueros les parece normal la codicia sin límites. Y si es así, ¿Quién es el líder de esta secta? Este es Milton Friedman. Nos dijeron que era el economista más influyente del mundo. Did government play a role in this? Very little. Only by keeping the road clear for human greed and self-interest to promote the welfare of the consumer. En este libro, Friedman utiliza la palabra libertad 374 veces. Pero con libertad no se refería a esto. Se refería a esto, a la libertad de las empresas para sacar beneficios con independencia del riesgo que supusiera para las personas y sin interferencia del gobierno. Dr. Milton Friedman, a scientist, a careful thinker, and a great teacher. The hero of freedom, Milton Friedman. I saw that Dr. Friedman and had the great pleasure and privilege of meeting him and his economist wife, Rose. And we've all become friends, and now I call him Milton. Si queríamos comprender la forma de pensar de los banqueros, teníamos que coincidir con el gurú de la codicia. Solo había un problemilla. Pero aunque Friedman ya no está entre nosotros, sus seguidores mantienen vivo su legado. Ok, so we should go in there. Yeah. Oh, great, thank you. Uh, Uncle Milty. <laughs> Estos tíos pertenecen al Think Tank, el laboratorio de ideas del libre mercado. Se han gastado miles de millones de dólares de sus empresas para intentar convencernos a todos de que si dejamos que las empresas hagan lo que quieran, todo irá de maravilla. Esto es una especie de gesta. Queremos arreglar el mundo y queremos saber qué tenemos que hacer para hacerlo. Propiedad privada, Estado de Derecho y un gobierno que no imponga normas ni controles sobre el mercado. Muchas veces se condena a las empresas y deberíamos luchar para que no fuera así. El libre mercado se censura y debemos trabajar para evitarlo. A mayor riqueza, mayor eficacia, más innovación y... En general, todo bueno. Riqueza. Dinero. Privatización. Riqueza. Dinero. Libertad individual. Privatización. Libre mercado. Propiedad. Gran cantidad de dinero. Capitalismo y libertad. Riqueza y prosperidad. Lo íbamos pillando igual que millones de personas más. Estos tíos predican el evangelio del libre mercado de Friedman siempre que pueden. 
charlas en congresos, vídeos virales y apariciones en los programas del domingo por la mañana. Afirman haber acabado con el protocolo de Kioto y de haber contribuido a cargarse leyes sobre vivienda, economía, energía y medio ambiente. Aceptan recibir a casi cualquiera que se presente con una cámara. Hasta a nosotros. Mira, vamos a grabar en croma. ¿Qué le gustaría que saliera detrás de usted? El planeta Tierra. Ah, qué bien, un croma. Pues el monumento a Jefferson. ¿Y qué os parece el monumento a Jefferson? Es más... Ya se lo ha pedido otro. Ah, está cogido con mierda. Seguro que tenéis una buena panorámica de Washington. Nada de Washington. No soporto Washington. Poned un paisaje del espacio exterior o algo así. Yo diría que un mundo en el que se trate al hombre como un fin, en lugar de como una herramienta al servicio del poder político. ¿Y cómo representamos eso? ¿Hay alguna fotografía o una serie de imágenes que sirvan? Yo creo que imágenes de hombres, de la prosperidad del hombre libre, que hace lo que le pide su corazón y lo que desea. Algo encontraremos. Ahora que nuestros nuevos amigos ya estaban cómodos, había llegado el momento de hacerles las preguntas difíciles. ¿Qué le diría a la gente que sigue recordando la catástrofe de Bhopal y otras tragedias? Bhopal es un ejemplo interesante. Esa fábrica le ha dado la oportunidad de tener una educación a la clase tecnocrática emergente de la India. Ha creado valor añadido y ha generado impuestos para la comunidad. Murieron unas 3.000 personas. Es una tragedia. Pero avanzar hacia el futuro siempre conlleva riesgos. ¿Que avanzar hacia el futuro siempre conlleva riesgos? Miles de personas de Bhopal se quedaron sin futuro. Por lo menos los suicidas de Jonestown solo se mataron entre sí. Parecía que los ideólogos del libre mercado estaban dispuestos a poner en peligro la vida de todos. De nuevo en casa. Teníamos un email. Resultó que nuestra página de Dow era una auténtica caja de sorpresas. Esta vez no se trataba de una simple conferencia. Habíamos dado en el blanco. La BBC, seguramente el canal de televisión más respetado del mundo, estaba preparando un especial sobre Bhopal. Y querían saber si Dow iba a compensar por fin los daños sufridos. La entrevista, afirmaron, la verían 300 millones de personas. Era lo que habíamos estado esperando. Para gran sorpresa de la BBC, Dow les contestó diciendo que sería un placer hablar en público sobre la catástrofe. En cuanto a nosotros, 300 millones de personas era un público un millón de veces mayor que cualquier otro público que habíamos tenido hasta entonces. Teníamos miedo, así que le preguntamos a la BBC si era posible que en lugar de acudir a sus estudios de Londres, podíamos reunirnos en territorio neutral, en el país donde surgió la revolución. ¿Estás nerviosillo? Estoy nerviosísimo. ¡Ay, Dios! Es como si fuera la guillotina. Creo que el sitio donde colocaban la guillotina en París está aquí cerca. La conciergerie. Sí, creo que esto es lo más importante que hemos hecho hasta la fecha. Hacía unos 20 años que no me peinaba. Sí, en serio. Creo que lo hacía así. Nos vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Cuando adquirimos Unión Carbide hace tres años, sabíamos lo que hacíamos. Y ya estamos preparados para hacer lo que debemos. Vamos a ver. No grabes mucho cuando entremos. Creo yo. Y tú estás viendo BBC World, nuestras grandes noticias. The world's worst industrial accident is being remembered in India today. It's 20 years since deadly gas leaked from the Union Carbide chemical plant in the city of Bhopal. At least 18,000 deaths are attributed to the leak, and many local people say that contamination has never been properly cleared up. Yeah. 
Great. Should I typically just look yeah. right into the camera? Okay. The factories still exist here, and that's been a real problem for the people living here locally. I mean, the site, I've been to it, and it's full of toxic waste. People who are living in these houses, they've all got a story to tell One. about that day 20 years ago. Many of them lost members of their family, and they say that they're continuing to suffer because of the tragedy. And they're saying, somebody needs to answer for this. Legally, what they're saying is that they want to pursue the company to try and clean up the site, but whether the company will accept liability seems doubtful. Well, joining us live from Paris now is Jude Finsterra. He's a spokesman for Dow Chemicals, which took over Union Carbide. Uh, good morning to you. Um, a day of commemoration in Bhopal. Do you now accept uh, responsibility for what happened? Steve, yes. T today is a great day for all of us at Dow and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a 12 billion dollar plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide three years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to adequately compensate the victims. Uh, Jude, that, that's good news that you have finally accepted responsibility. Uh, some people would say too late. It's three years, yes. you know, almost four years on. When we acquired Union Carbide, we did settle their liabilities in the United States immediately. And we are now, three years later, prepared to do the same in India. We should have done it three years ago. We are doing it now. And I would also like to say that this is no small matter, Steve. This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow has um, performed an action which is significantly against its bottom line simply because it's the right thing to do. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me, they will be ecstatic to be part of such a historic occasion of doing right by those that we've wronged. Just to uh, reiterate what Jude Finisterra, the spokesman for Dow Chemicals, has just said, he says Dow Chemicals now fully accept responsibility for the events in Bhopal. Great. That's it. Well done. Great. Now they want now you do radio. Video. I can tell you one thing. We're not going out of business. We will continue to make profit. We will simply make slightly less profit than normal. But we are doing the right thing. We're comparing here, though, the value of money to the value of human life. And there is no comparison. It's a, it's a good thing to announce. For once, it's exactly. I mean, how often does Dow get to, yeah. you know? <laughs> It wouldn't be, I wouldn't want to be a Dow spokesperson otherwise. Good. Hi, oh Dios. my God. Ay, Dios. Oh God. Está a punto de darme un ataque de nervios muy grande. Dow asume la responsabilidad en Bhopal. Raya, raya, el portavoz. ¿Dónde dice eso? En Reuters, enhorabuena. En la BBC todo el mundo ha aplaudido. Ha pasado más de una hora y todavía está en titulares. Hello, this is Jude. Uh, who has said that? Perhaps they're not in communication with the Dow, um, with the Dow leadership. Hello. Yes, this is Jude Finisterra. Sure. Right. Sure. Right. Uh, let me just, uh, yes, could I ask you to either, uh, to hold for a moment? Okay, thank you. They, they know. Ya lo saben. Así que supongo que tendré que confesar, ¿no? 
Well, I wouldn't say it's a hoax. It's an honest representation of what Dow should be doing. This morning, a false statement was carried by BBC World regarding responsibility for the Bhopal tragedy. The individual who made this statement identified himself as a Dow spokesperson named Jude Finestra. Dow confirms that there was no basis whatsoever for this report. Well, earlier today, we carried an interview with someone purporting to be from Dow Chemical, a company which subsequently bought the plant from Union Carbide. This interview was inaccurate and part of an elaborate deception. Echale un vistazo a esto. Like, Dow, this. mira, this esto está la primera en Google Noticias. Dow afirmó el pasado Dow viernes que no había nada de cierto en la noticia emitida por BBC World, según la cual la empresa asumía la responsabilidad por el desastre de la ciudad india de Bhopal. ¿Qué frase tan graciosa? was quick to issue a series of statements denying all knowledge of a Jude Finisterra. Also tonight, backtracking because of this man. Vamos a volver al estudio de televisión de la BBC en el que hemos estado esta mañana porque quieren hablar con nosotros. Hemos pensado, bueno, vale. ¿Qué quieren saber? Vamos a ver. So your real name is MZ, right? Yeah. was all about reminding the world that Bhopal remains an unhealed sore. Well, earlier I spoke to Andy Bicklebaum and I asked him what he did when he got an email from the BBC asking him for an interview. Essentially, Dow has been uh, promulgating a hoax um, by which they've convinced people that they can't do anything about Bhopal, that they cannot accept responsibility. And we wanted to prove that that was not accurate. I mean, it is nevertheless a pretty cruel trick to play on the people of Bhopal. Well, we... Did you think um, about the people of Bhopal when you, when you, when you decided to peddle this stunt? Yes, yes we did. And well, that surely is the tragedy of, them... of today. You spring upon them the the actual hoax that they they actually suddenly believe that they have got a payout from Dow and uh, and then you know an hour or two later they find it's untrue let's put this in contrast I mean we may have given uh, two people two hours of false hope Dow has given them 20 years of suffering I mean are this you is, um, this is ex what we're expecting with. the next knock at the door to be Dow's lawyer no idea what Dow will do Los abogados de Dow no nos llamaron y millones de personas de todo el mundo se enteraron de que 20 años después todavía no se había limpiado Bhopal. Sin embargo, los medios también contaron que muchas de las víctimas de Bhopal lloraron de alegría al escuchar la noticia y se llevaron después una amarga decepción. Al final, ¿habíamos fastidiado a las personas a las que pretendíamos ayudar? Solo había una manera de averiguarlo. Aquí estamos, en la India. Esto es Bhopal. Bhopal es una gran ciudad. Tiene más de un millón de habitantes. Por desgracia, muchas noticias decían que las víctimas del desastre estaban disgustadísimas porque les habíamos dado falsas esperanzas de que iban a recibir una indemnización después de 21 años. ¿Qué crees que harán? Pues no lo sé. ¿Cuál es la costumbre local? Estamos en la clínica San Bafna. Un grupo de personas construyó este sitio para ayudar a las víctimas del peor accidente industrial de la historia. Los pacientes llegan aquí. 
Con este formulario determinamos cuánto estuvieron expuestos al gas, si vivían muy lejos o si iban a pasar la noche en una tienda. Además, establecíamos la gravedad de su estado. Estos son algunos de los niños que quedaron inválidos. Les afectó a todos los sistemas del cuerpo, al sistema esquelético muscular, al sistema nervioso. El 40% de las mujeres menores de 40 años que acuden tienen la menopausia. Sí. Os presento a Satiu. Hola, hola. Hola. Ay, Dios. Hola, hola. Escuchamos la noticia de que Dow estaba dispuesta a pagar 12.000 millones de dólares. Al principio pensamos que la noticia era demasiado buena para ser cierta. Además, Dow es demasiado mala para que la noticia fuera cierta pero pensamos que quizá lo era. A lo mejor han actuado con sentido común, más o menos durante una hora estuvimos así. Sí, sí, sí. ¿Y la gente lloró de alegría? Yo sí. Ay, no. Conozco a mucha gente que lloró. ¿Te enfadaste en cuanto oíste que era un engaño? No, no me enfadé. ¿Piensas que valió la pena? Por supuesto. De acuerdo. Queremos que Bhopal no se repita. Que lo que la gente ha pasado aquí no lo pase nadie más en este mundo. Creo que estamos en Sivaji Nagar. Y ha sido un poco... Un poco... No sé, un poco... Laberíntico llegar hasta aquí. Un poco... ¿Cómo lo dirías tú? Nos hemos perdido. Eso es lo que ha pasado. Habíamos quedado con un periodista para entrevistarlo, pero nos hemos perdido. Ah, ahí está. Rajkumar Keswani dio la noticia del desastre. De hecho, la dio años antes de que sucediera. Dinos, ¿cuántas veces habías predicho que habría un desastre antes de que sucediera? Lo había denunciado cuatro veces en los periódicos. Una vez ante el ministro responsable, docenas de veces ante los tribunales locales y una vez ante el Tribunal Supremo. Soy la persona más desgraciada del mundo porque he conseguido reconocimiento por haber fracasado. Si hubiera triunfado, no habría sucedido nada. Cuando te enteraste de que lo que habíamos hecho era un engaño, te pusiste... ¿Qué pensaste? Me pareció una idea maravillosa. Por la situación en la que nos han puesto, pensábamos que aquello nunca sucedería. Fue como tocar el cielo. Yo estoy seguro de que no voy a ir al cielo. Si es que existe, creo que iré al infierno. Y de repente, alguien me dejó ver el cielo un ratito. Así que os digo, bien hecho, gracias. Veinte años después del desastre, las sustancias venenosas que quedaron en la planta siguen filtrándose a las aguas subterráneas. Las comunidades que están marcadas en rojo no han recibido ni una sola gota de agua limpia. ¿En serio? Sí, hasta ahora nada. Otras ocho comunidades reciben alrededor del 12% de lo que solicitan. Esto es agua contaminada, que mucha gente bebe y usa para cocinar y lavar la ropa. Dow pudo solucionar el problema, pero no lo hizo. Sin embargo, se gastó decenas de millones de dólares en una campaña de lavado de imagen. And when we add it to the equation, the chemistry changes. The human element is the element of change. The human element. Nothing is more fundamental. Nothing more elemental.
Este es Kevin Finn. Compra y vende bonos. A esto me dedico. Me siento aquí, me paso, no sé, 12 o 14 horas al día mirando esta pantalla. Es muy romántico, la verdad. Pensábamos que Kevin podría explicarnos mejor que nadie por qué Dow no hacía nada para ayudar a Bhopal. Nos contó lo que había pasado cuando Andy salió en la BBC. Me llamó mi secretario a altas horas de la noche. Dow Chemical había anunciado algo que a sus accionistas no les gustó nada porque las acciones de Dow bajaron. También bajaron los futuros del S&P 500. Yo tuve que salir de la cama. Mi secretario estaba asustado, perdido, porque iba a reportarme pérdidas. Un amigo me dijo que creía que se trataba de una conspiración mundial de operadores de bolsa que querían jodernos. Y bueno, al final resultó que eran dos bromistas. El efecto de nuestro gran anuncio en la BBC fue que Dow perdió más de 2.000 millones de dólares en bolsa en 23 minutos. Aquí me salen todas las noticias importantes del mundo. Si el 3 de diciembre hubiera estado aquí sentado, habría leído Dow Chemical decide pagar a los vecinos de Bhopal. Los accionistas de Dow Chemical habrían dicho, ¡ah, vendido! Todas las personas con las que hablamos del tema se alegraron mucho de que Dow fuera a hacer lo correcto. Sí, claro. Mirad, no quiero decir que no tenían que alegrarse. Digo que, evidentemente, parece una buena noticia. A no ser que seas accionista de Dow Chemical y esperes que la empresa reparta 20.000 millones de dólares en dividendos o que use el dinero para comprar otra planta. Sin embargo, se lo va a dar a esa gente que hasta ahora no ha podido cobrar nada. En fin, entendéis que se llevarán un disgusto, ¿no? Estábamos confundidos. De pequeños nos enseñaron que estaba mal hacer cosas malas y que si hacías algo bueno, te daban un premio. Sin embargo, cuando anunciamos que Dow iba a hacer algo muy bueno, el mercado le dio a la empresa una buena zurra. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que las empresas hagan lo que deben? Teníamos que cambiar las reglas del mercado. Pero para eso hace falta legislación y para hacer leyes necesitamos al gobierno. El único problema es que el gobierno estaba feliz en la secta del libre mercado de Friedman. Free markets are working miracle after miracle of economic growth. Open markets and rule-based trade are the best engines we know of. But when the government stepped back and let the free enterprise system do its work, then the better we did, the more robust our economy grew, the better I did, and the better my business grew. Durante los últimos 30 años, los líderes de los países más poderosos han hecho lo que los defensores del mercado libre les recomendaban. Algo muy sencillo. La solución es que el gobierno no legisle ni intervenga de ninguna manera. De hecho, la mayoría de los problemas se resolverían solos si los ignoráramos y dejáramos que las personas libres que trabajan en mercados libres se encargaran de ellos. Siguiendo consejos como estos, los gobiernos de todo el mundo derogaron un montón de leyes cuyo fin era proteger a la gente, por ejemplo, las del sector bancario. Confío en que si las hipotecas de alto riesgo fueran mal, el mercado idearía formas de minimizar y reducir los efectos negativos o daños que causaran. Su fe en el mercado era inquebrantable, pero todos sabemos lo que pasó después. Now with the world's largest insurance company AIG on the brink of collapse, it could mean devastation way beyond Wall Street. ¿Qué otros desastres no iban a suceder? Global warming is silly. It's not a serious issue. Warmer is healthier uh, and warmer is more pleasant and that's why bueno, el calentamiento global tiene ciertos beneficios. Las muertes relacionadas con los resfriados descenderán considerablemente. Al igual que en el caso de las hipotecas de alto riesgo, nuestros amigos librecambistas han hecho todo lo posible para evitar que el gobierno intervenga. Aunque, en este caso, hay mucho más en juego. Pienso que es muy posible que si no fuera por grupos como el nuestro, Estados Unidos ya habría ratificado el protocolo de Kioto. Si habéis visto los anuncios que se emitieron hace un año más o menos y que produjimos nosotros mismos, sabréis lo que pensamos sobre el calentamiento global. Dióxido de carbono. Vosotros lo llamáis contaminación, nosotros lo llamamos vida. Carbon 
Recibimos muchísimos emails poniéndonos verdes. El pasado otoño, dos senadores enviaron una carta a ExxonMobil pidiéndoles que dejaran de patrocinar nuestro instituto. O sea que Exxon estaba financiando en secreto a los think tanks para que nos convencieran de que no debíamos regular las actividades de Exxon. El escándalo público obligó a Exxon a dejar de hacerlo. De hecho, ExxonMobil no nos ha dado ni un dólar en el último año. Está muy bien, pero Exxon tenía otras formas de influenciar a los políticos. Por ejemplo, este hombre, Lee Raymond. Es miembro del consejo administrador de uno de los principales think tanks del libre mercado. También fue presidente de Exxon. Y el año que dejó el cargo, lo hizo para convertirse en asesor oficial del gobierno estadounidense en materia de energía. Asusta. Si permitimos que la secta del libre mercado dirija el mundo, no podremos arreglar el mundo porque no habrá mundo. Teníamos que hacer algo. Cuando nos enteramos de que se iba a celebrar un importante congreso sobre petróleo en Canadá, decidimos ir. Nos hicimos pasar por miembros de una agencia de relaciones públicas y les ofrecimos la participación de Lee Raymond, expresidente de Exxon, como principal ponente. No se lo pensaron dos veces. Lo que no sabían es que el día de la ponencia a Raymond le surgiría un imprevisto y que iría un ayudante a sustituirlo. Vale, sí. Este discurso atraerá la atención de mucha prensa y se convertirá en uno de los titulares de Go Expo, la feria de petróleo y gas. ¿Qué podíamos hacer para impresionar al público? Tenía que ser lo más impactante que habíamos hecho hasta ahora. En el mundo futuro, cuando suframos los efectos del cambio climático, habrá algo de sobra. Personas. Personas muertas. Estamos desarrollando un programa piloto que dará utilidad a ese combustible. Se llama Biboleum. Ahora estamos fabricando Biboleum. Cuando se presente como el ayudante de Lee Raymond, Andy, anunciará Biboleum, el nuevo biocombustible de Exxon que se fabricará a partir de las víctimas del cambio climático. Hasta llevará una muestra. Para empezar hicimos un regi y después hicimos muchos regis en cera con un molde. Esto es pelo humano. Estamos haciendo un montón de experimentos. Tenemos que conseguir que la vela huela a carne humana. He perdido a un regi. Rápido. Queríamos que los magnates del petróleo supieran de qué estaban hechas las velas que tenían delante. Así que les pusimos un vídeo tributo a Reggie Watts, un conserje de Exxon con una enfermedad terminal que se había prestado voluntario para que lo usaran de combustible. Creo que me gustaría ser, creo que me gustaría ser una vela. Sería divertido ser una vela porque una vela tiene múltiples utilidades. Hoy en día la Tierra tiene 6.000 millones de habitantes. Seguramente estamos usando la energía de 1.000 millones como mucho. Una vez me pidieron que probara un misil Hellfire. Fue una pasada. Aún no hemos encontrado un combustible milagroso que pueda sustituir al petróleo. Pero algún día lo conseguiremos si el gobierno no se interpone. Nosotros teníamos ese combustible milagroso aunque nuestros abuelos estaban retorciendo en su tumba. CTV News with Barb Higgins and Daryl Chance. Good evening. A bizarre situation today at the Go Expo Energy Conference at Stampede Park. Organizers and hundreds of Alberta oil and gas executives got duped. They've been promised a major announcement from a major player in the energy industry. Attendees paid 50 bucks a head to hear this speech from the National Petroleum Council, a group that advises the White House on oil and gas matters. Welcome to Go Expo's keynote luncheon. Please welcome S.K. Wolf. First, I need to say how wonderful it is to see on all the faces here today the childlike exuberance of a great industry in full flower. And why not? Without oil, at least four billion people would starve, and starving would become the new black. But I'm not here today to pat us all on the back. I'm here to speak of Plan B's. Cuando Andy empezó a explicar la drástica solución de Exxon al problema, 10 voluntarios repartieron 300 velas de carne humana. Esta vigilia no iba a tener parangón. Who first had the idea to use the oil of a recently living animal to light his or her house? 
Even today, Shetland Islanders cut the heads off their puffins and put wicks in the stumps to make candles. We at Exxon firmly believe that a free market will, if left to its own devices, always find solutions to the dilemmas that humanity faces. We're calling our new technology Vivolium. Cuando Andy comenzó a describir el nuevo biocombustible de Exxon, encendieron las velas. Un extraño tufillo invadió el aire. What you see here is an artist's rendition of an advanced large-scale plant. The Vivolium feedstock is renewable and unprecious and responds to the need of a shrinking market with greater supply. The dance of capital appears in full flower. Por fin, había llegado la hora de presentar a Reggie Watts, el difunto conserje de Exxon que había permitido voluntariamente que lo convirtieran en combustible. And now we begin the tribute video to Reggie Watts. Worked in maintenance for a while. Moved up to uh, maintenance too, started doing cleanup, toxic spill cleanup. After uh, I heard from the doctor that I was going to die, I, I felt like I had something to live for. Can you switch this off? Could this we just can you switch it off? I think I'd like to be a, a, a candle. There's just so many uses for a candle. I mean, you know, like if you, if you want something romantic, like that'd be nice to know I was a candle on table, you know, when people, uh, when they first met each other on a date. <laughs> I think that that would be great. I'd love that. That'd be, that'd be a hoot. This is a funerary observance. I mean, this guy died. Switch this off before this I This man died. Off. It's people. <laughs> it really is. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. I'm very sorry, but we've been uh, cut off. Apparently, we're not allowed to have a funerary observance for a man who's died to make a product possible. And I'm, I'm being, I, you, why, you, are you allowed to do that to me? I, what? Bridging Watts was an Exxon Mobile employee, and these are actually 30 or 40 percent from his, his actual cash. So this time it was 80 percent? 80 percent, I'm the sorry. The remaining 20 is from what? The remaining 20 is just, you know, binders, bonders, uh, to keep it together. We have to think in Excuse such a case. What are your credentials with Exxon Mobile? What is it? Sorry? That, what part of it is it? Sure. So he's not with Exxon, not with National Gas, Petroleum, nothing? Boy, oh boy. They better screen them guys a lot better before they let them out. Now, thank you. Hey. Shut don't, it down. Don't touch my camera. Shut it down. Now. ¿De verdad habíamos conseguido que los magnates petroleros pensaran en lo que estaban haciendo? Era difícil saberlo. Además, no nos quedaba tiempo para averiguarlo. Los reyes del petróleo ya estaban destruyendo el planeta y no solo acelerando el cambio climático. Esta casa de aquí estaba en este lado. No me digas. Sí, estaba aquí, pero se movió hasta aquí. Solo podía venir a trabajar dos o tres días a la semana. Y este año, en la temporada de caza, no he matado nada. No estaba de humor. Al ver que todo estaba muerto, no estaba de humor. A ver, no es que sea un gran cazador, pero me gusta cazar. Si vas río abajo, te quedas de piedra. Las pozas donde antes íbamos a pescar parecen playas. Durante décadas, el gobierno ha ignorado las advertencias de los científicos y ha dejado que las fábricas destrozaran los pantanos que protegían Nueva Orleans de las tormentas. Más de 400.000 hectáreas de terreno han desaparecido desde 1930. Se lo han ido cargando canal por canal, yacimiento por yacimiento, puerto por puerto, parcela por parcela. Lo han ido destruyendo poco a poco para que no se notara tanto. El gobierno siempre ha pensado, cultural y legalmente, que si se producía un impacto medioambiental, ya se solucionaría después. En cierto modo, esto es un adelanto de lo que le espera al resto del país y al resto del mundo. Cuando el huracán Katrina azotó la costa, los pantanos ya no estaban para disminuir su fuerza y los diques sin ayuda no tenían nada que hacer. 
Por lo tanto, el verdadero culpable de la destrucción de Nueva Orleans no fue un gran huracán por sí solo, sino la codicia disfrazada de progreso. What produced this tremendous improvement in technology? It was self-interest, or if you prefer, greed. The greed of producers who wanted to produce something that they could make a dollar on. La codicia fue la causa de la mayor catástrofe que ha sufrido Estados Unidos. Después, el gobierno firmó contratos multimillonarios con los constructores para reconstruir la ciudad. En otras palabras, permitió que la codicia resolviera el problema. Mucha gente piensa que es obligación del gobierno organizar la reconstrucción de Nueva Orleans. Es mejor dejar que lo haga el mercado. Decidimos comprobar de cerca cómo estaba reconstruyendo el mercado la costa del Golfo. Nos dirigimos a la conferencia para la reconstrucción de la costa del Golfo que se va a celebrar en el centro de convenciones de Washington. Vamos a hablar con una serie de personas que se están ocupando de reconstruir Nueva Orleans. There are many silver linings to this horrendous disaster and with it has come an incredible opportunity. I'm optimistic when I see a room full of folks who want to take advantage of the opportunities and that's a good thing from our perspective. It's a great thing. Well, you know, it's, it's, like, it's like the Israelis say, you know, once in a while a good crisis is not bad. You come up with new things. Estábamos viendo muchas cosas nuevas, pero ¿no se suponía que estaban aquí para hablar de la reconstrucción de la costa del Golfo? We're especially interested in Gulf Coast reconstruction. And uh, is this, does this have anything to do with that? This is uh, for bomb detonation and ammunition storage. Mm. Perimeter and physical security, uh, mainly anti-ram uh, road blockers. This particular unit can be used in military applications. Wow, so it's a real like catastrophe mm -hmm. toilet, basically. Todas estas cosas les vendrían fenomenal a los vecinos de Nueva Orleans. Si se estuvieran preparando para la guerra. ¿Y qué pasaba con lo de ayudar a la gente? Ah, debía de ser aquí. El pabellón de Asia Central. Kyrgyz people are ready to help the uh, people of Louisiana, Mississippi and Alabama by erecting yurts there for them as a temporary shelter. <laughs> And here is the yurt. Oh my god. This is it. You can cover it up, you can build a fire, you can open it up, and if there's a flood, you can just take it up in less than an hour. Mm -hmm. They're interested in sending one free of charge to Louisiana as a test if you're interested. So yep. La yurta era la única solución que se ofrecía a la gente, pero al parecer a los representantes del gobierno no les interesaba mucho. Con las yurtas no se gana dinero. Decidimos que podíamos ganarles la partida a todos los asistentes y en su propio terreno. Nos inventamos lo último en tecnología para catástrofes. Un aparato tan sofisticado que podía proteger a cualquiera de casi cualquier cosa. Sin embargo, era tan caro que solo los empresarios más ricos podrían permitírselo. La única duda era, ¿qué empresa podría ofrecer algo así? To pump the gel that carries the sand, that props the frack, completes the well to produce the crude that runs the world for all the people all over the earth who live in the house that oil built. Halliburton is the leader of the world in taking advantage of all kinds of disasters. They won millions of dollars in the First World War and in its sequel. They also won hundreds of millions with the Katrina. All thanks to what they sell to the United States government, whose ex-vice-president was for years the president of the company. Big red, behind the 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 big red, behind y nos hemos dirigido a este hotel tan elegante, cuyo nombre no podemos decir porque nos han amenazado para que no asociemos lo que hemos hecho con su nombre. Aunque, ¿cómo dices que se llama el hotel? Rich Carlton. Rich Carlton, exacto. Hey, 
you doing? I'm Northrop Goody. I'm, I'm here with Halliburton, with Fred Wolf. I'm just helping demo a product. So. Would either one of you mind helping us demo the suits? We have three of them. So you have to actually step into it, pull it on. It's right, kind of I'll like wear. a cover. -all. You'll wear it? I'll wear it. All right, great. No you're, a, you're a good sport. You're a really good no sport. Problem. La conferencia pérdida catastrófica iba dirigida a las aseguradoras. Conocían las cifras y nosotros íbamos a enseñarles a echar una cuenta muy sencilla. Con Hilda habíamos intentado asustarlos, con Reggie que sintieran asco. Ahora queríamos ponerlos en ridículo. Uh, we really appreciate being invited to speak on this panel. Um, a lot of you work with the insurance industry, of course. Insurance has become extremely worried about some grave new dangers to people that we're seeing in the world around us today. And I'm, of course, talking about climate change and the disasters that it brings. But I can personally guarantee you that level heads will always be able to turn lemons into lemonade. Uh, consider the Black Plague. This was an unspeakably rotten event, of course, in which one-third of Europe's population died in great agony. Uh, no one, of course, would wish such a thing on any civilization. Yet without it, without the Black Plague, the old business models of Europe would never have been overturned by the entrepreneurs of the Renaissance. And what would the world be without the Mona Lisa? Or closer to home, how about the Great Deluge? This uh, world-ending disaster, literally, was surely seen as a terrible catastrophe by Noah's contemporaries and perhaps by Noah himself. Yet Noah was ready to seize the day. And at the end of that day, not only was there a whole new world, but Noah found himself with a monopoly of the animals. Uh, for those of us in positions of responsibility, however, who might have to take charge in a crisis, even more innovative solutions are necessary. I'd like now to introduce my colleague here, Dr. Northrop Goody, who's the head of our emergency products development unit at Halliburton. And uh, Dr. Goody will be showing some mock-ups of some uh, items that his unit has developed. We want something that's going to be able to save a human being no matter what Mother Nature throws at him. And so this is the answer. This is the Halliburton Survival Ball. It's three easy steps for deployment, suiting up, inflating, and of course, launching. Launching out of a building, and we have an artist's rendition of what it might be like in Houston when we launch our Survival Balls. In the event of extreme catastrophe, there might be a scarcity of resources. In this case, we've got a Survival Ball here that's going up and extracting resources, um, in this case from an animal. And you don't want to be exposed to the elements, but you still want to be able to extract resources from, for example, a cow. They're going to be able to go underwater, rated at 50 feet. They can be used in any condition. It doesn't matter whether you're in a landslide in California or even in the Arctic. Of course, any other conditions, whether it's tsunamis or um, tornadoes, the survival ball is designed to withstand. But the best part of the survival ball is that people need people. And so our biggest inspiration for the way that a community should work with survival balls comes from biology. Um, as some of you probably know, um, amoebas gather together and actually form another body. They aggregate. And so these one-celled organisms come together as a single body. For example, here's a raft formation of survival balls in the ocean, floating, communicating, exchanging nutrients, differentiating function. Last of all, this is literally thousands of survival balls uh, dancing through the streets. And um, we'll be happy to take any questions. So uh, if there are any uh, more technical ones for North or Pier or general ones. Yeah. Yep. I mean, in my mind, this clearly uh, also plays right into terrorist attacks. Uh, what kind of defense mechanisms do you envision against biological, chemical, radiological attacks? Uh, 
if you could demonstrate the turtle position, please, that would be great. Basically, if you duck down. I'll assume they'll have some kind of bubble mask or something. Yeah, at all. yeah. visor, yeah, yeah. heads up display, the whole thing. That's very cool. So. It, to me, it was just the way it fit. It was probably if you're ever even making some people like, yeah. you want to wear them for a long time, you had more cushioning or something. Yeah. But I can imagine they'd be pretty darn expensive to make yours really market them. Well, yeah. yeah. They, they although, 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 although yeah. I guess the people who want them will need them, most of the, you know, the price should be no object, right? And if you're getting them for, say, the well, that's right. cabinet, yep. to pick a, you know. Hi. Northrop. Gary, how are you? It's very interesting. Um, you know, one of the things that we're trying to do is modeling of terrorism around the world. So, uh, mm -hmm. Mm -hmm. and uh, this is clearly, you know, something that plays right into that kind of an event. Well, it does. That's it. It's you know, much to... more so than, you know, Katrina. <laughs> yeah. <laughs> Habíamos hecho todo lo posible para demostrarles a estas personas el error tan grande que era dejar que la codicia definiera nuestro futuro. Oh, dear. Pero en lugar de enfadarse, se limitaron a pedirnos una tarjeta. Nuestros esfuerzos habían sido en vano. Ahora que lo pienso, todos nuestros esfuerzos han sido un fracaso. Pero ¿sabéis una cosa? Un Yesman nunca se rinde. Sabíamos que podíamos lograrlo. Lo único que teníamos que hacer era actuar de otra manera. Burlarnos de ideas tontas a lo mejor era una tontería. Teníamos que ser inteligentes, porque la gente que tiene las ideas más tontas son muy, muy inteligentes. Para Friedman y sus seguidores, un desastre no es solo una oportunidad para enriquecerse, sino el momento perfecto para aprobar todo tipo de políticas impopulares, como la privatización de los colegios públicos y el cierre de los hospitales, y para echar a la gente de su casa. Este es un barrio de viviendas públicas en alquiler. Sobrevivió intacto al Katrina. Fue una suerte para sus miles de vecinos que querían volver y reconstruir sus hogares. ¿Y qué hizo el gobierno? Decidió derribarlos. Para nosotros el desastre comenzó después del huracán. Nos enteramos de que nos iban a dejar plantados en una ciudad cualquiera, a pesar de que queríamos volver a casa, porque el gobierno nos las iba a quitar. Antes de la tormenta, esto era nuestro. Cuando hay un huracán en cualquier otro sitio, a la gente le dan la oportunidad de volver a casa. Este es nuestro hogar. ¿Por qué nos quieren quitar el orgullo y la alegría? No saben por lo que la gente está pasando. La ciudad entera estaba destrozada y había que reconstruirlo todo. Pensaron, si antes del huracán habías tenido alguna idea y no habías podido llevarla a cabo, el huracán lo ha revuelto todo. Si los votantes y la ciudad han rechazado de plano una idea. Este es el momento ideal para llevarla a cabo. Cuando los residentes intentaron volver a su casa después del Katrina, se encontraron con que el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos se lo impedía. El gobierno federal aprobó un programa para desmantelar las viviendas públicas en alquiler y privatizarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra labor es construir un barrio bonito para que los pobres tengan la oportunidad de vivir en un sitio en el que la gente trabaja y participa del sueño americano. El problema es que hay algunas personas que no están acostumbradas a este estilo de vida y tiran la basura al suelo y se dedican a insultar por el balcón. La idea es proporcionar un modelo a los pobres, ¿verdad? Exacto. En la BBC habíamos intentado demostrar que las empresas podían actuar de otra manera, pero aprendimos que no pueden a no ser que el gobierno legisle para controlarlas. Incluso aquí, en Nueva Orleans, donde hacía falta tanta ayuda, el gobierno seguía las doctrinas del libre mercado como un perrito. 
I believe in a market-driven process. Economics, capitalism is going to take over. And the marketplace is poised to respond. Total que el gobierno no nos fiábamos del gobierno, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Y vamos a convertirnos en el gobierno para averiguar qué pasaría si las autoridades actuaran como es debido. Nos estamos preparando para asistir a la conferencia para la reconstrucción de la costa del Golfo que se va a celebrar en el Ponchart Train Center en Kenner, cerca del aeropuerto. ¿No deberías conducir? Vale, yo creo que deberíamos decir, tendremos que declarar el estado de emergencia. Voy a hablar en calidad de subsecretario del Departamento de Vivienda, ya que el secretario no ha podido acudir. La CNN va a cubrir el evento en directo. La conferencia se celebraba con motivo del primer aniversario del Katrina. Los alrededor de mil constructores que estaban reconstruyendo Nueva Orleans iban a estar presentes. ¿Qué es eso? Ha venido Nagin. ¡Ay, Dios! Rey Nagin, el alcalde, va a asistir. Es más de lo que nos esperábamos. Cuando urdimos el plan, le dijimos a este señor, el organizador de la conferencia que iríamos en nombre de Alfonso Jackson, el secretario de vivienda. Cuando el alcalde y la gobernadora se enteraron de que iba a asistir el secretario, decidieron que no podían perderse aquello. Una vez más, el orador no aparecería, pero sí un colaborador suyo. ¿Se daría cuenta el alcalde de que pasaba algo raro? ¿Y qué opinarían los contratistas de la nueva y radical política del departamento de vivienda sobre la vivienda pública en alquiler? Una política que podría restarles ganancias e incluso dejar a muchos sin trabajo. So it's an honor to um, share the stage with our two partners in recovery, with Renee Osborne representing HUD, who's definitely one of our most important partners in this rebuilding effort, and Mayor Nagin of New Orleans, whose challenges are enormous. And I also want to stop and thank Renee, who's here from HUD. HUD has been an incredible, incredible partner with us. We are on the verge of doing some really unique things, some things that we could have never tackled in the city of New Orleans. And now we are poised and positioned to enhance uh, public housing in the city of New Orleans. You know, there's lots of information out there, there's lots of misinformation out there. You know, and, uh, but I have a fundamental belief that truth and lie cannot stay in the same place at the same time. It reminds me of a story I once heard. Truth and Lie went swimming one day in Lake Pontchartrain. They went skinny dipping, so they laid their clothes on the banks, and they were out there having a really good time. And then Lie all of a sudden jumped out the water, put Truth's clothes on, and started running down Esplanade, Elysian Fields Avenue. Truth got out the water, started running after Lie. So ladies and gentlemen, what you had was a well-dressed Lie being chased by naked truth. It's quite a tough act to follow, nothing like that to make you feel a bit naked, eh? Uh, dear friends, it is with the greatest joy that I announce to you today a brand new Department of Housing and Urban Development. Everything is going to change about the way we work, and the change is going to start right here today in New Orleans. Until last week, our MO here at HUD was to tear down public housing whenever we could. Like many folks in Washington, we thought that the projects caused crime and unemployment. We were wrong. When we tore down St. Thomas and replaced it with mixed income flats, only one of 27 former residents ever made it back, and the rest have faced many problems, in some cases even homelessness. It just didn't work. We won't make that error again. This afternoon, we will begin to reopen all public housing projects in New Orleans and allow these Americans to be part of their city once again. But opening doors... But opening doors won't be enough. As you know, the main reason New Orleans was so vulnerable to Katrina was the destruction of the wetlands. 
I am very, very, very pleased to announce that Exxon and Shell have agreed to finance wetlands rebuilding from part of the $60 billion in profits this year. As J. Stephen Simon, Exxon Vice President, writes, ExxonMobil is earmarking $8.6 billion from revenues our company has made in this region so as to assure, assure that ExxonMobil never again has a hand in destroying a large American city. <laughs> Ladies and gentlemen, we will rebuild not just New Orleans, we will rebuild the American dream. Please come join us at the Lafitte Housing Complex for a ribbon-cutting ceremony immediately after the plenary session. This is what we're all here for, so let's make it happen. Let's bring New Orleans back. I thought it was very uplifting. This has been a big problem. A lot of people want to come home, and they have been unable to do so. So I thought it was a very positive uh, message. Well, very encouraging. And what's really encouraging in particular is not only getting people back home, and helping them rebuild, but the recognition that we have to deal with Mother Nature and uh, that uh, Exxon is going to make some uh, significant contribution to restore wetlands, is, it's very encouraging. Nosotros sí que nos llevamos una alegría. Cuando los contratistas se enteraron de que el gobierno iba a hacer lo correcto, a pesar de que iban a perder contratos, se alegraron. Friedman se equivocaba. La codicia no es la única que hace avanzar el mundo. Esta vez nos habíamos salido con la nuestra. O eso pensábamos. This is a time when all of these people are clamoring to get back in. They want to get back into their housing, and they deserve to be there. It's crazy. Um, and, worth, and worth lying to oh, absolutely. all these people. Absolutely. To try to make actually point. telling the truth. This is actually truth telling where normally there would only be lies. How difficult would it be to remediate uh, what you see here today and make it inhabitable, say, next week? Just take off the take off the covers here. Yeah, yeah, that's a good start, yeah. Absolutely. That's it. Finally, we will be reopening public housing for the residents, for the workforce that's going to move back in and again rebuild New Orleans. Sick, twisted, cruel. Those are all words used to describe the prank on Louisiana officials and about a thousand contractors in New Orleans today. I'm Deputy Assistant Secretary uh, to uh, of the assistant essentially of uh, Secretary Alfonso Jackson. Rene Oswin can't get his title right or his relationship to HUD Secretary Alfonso Jackson. Yeah! 
After taking the mayor for a ride, these contractors followed him to a makeshift ribbon cutting at the Lafitte housing project. Mr. Oswin, you're not even on the directory of HUD. You're not even listed. You don't even have a phone number. It's come to that, has it? It's come to that. Well, thanks for being the one to break the news. Hanno, the Housing Authority of New Orleans, says this is simply a cruel, cruel joke, uh, trying to give people some kind of uh, fake hope that they were going to be able to move back. It is terribly sad that someone would perpetuate such a cruel hoax and play on the fears and anxieties of families who are desperate to return to their homes. We just had it confirmed from HUD um, that he's not actually an employee of this HUD. This is all a big hoax, this whole ceremony here. But I guess it's just to call their hand. It's just to call their hand. I, I respect this host because maybe it'll take a host like this to bring them out here to see what we're going through. So if the host would it be, a host is what we got. And I ain't mad. I'm going to eat some barbecue. <laughs> Creo que lo que habéis dejado patente es que el Departamento de Vivienda podría hacer grandes cosas si quisiera. En segundo lugar, habéis llamado la atención de los vecinos que van a empezar a preguntarse a ver, ¿por qué no están haciendo esto? En tercer lugar, habéis creado una controversia para que nos organicemos, para que sigamos luchando. En mi opinión, lo que habéis hecho ha sido perfecto. Había merecido la pena. Éramos los amos del mundo, pero entonces, al ver la realidad, nos hundimos. Habíamos dado un titular a la prensa, pero no habíamos arreglado el mundo. La economía de libre mercado seguía destruyendo Nueva Orleans. En todo el mundo, la gente estaba perdiendo su casa. El cambio climático se estaba acelerando. Y en Bhopal, los afectados seguían sufriendo. Había que salvar el mundo, pero... iba a hacer falta algo más que dos tíos con trajes baratos y páginas web falsas. Necesitábamos a millones de personas. Sin embargo, sabíamos que aunque acabáramos con los antiguos regímenes, no sería fácil que las cosas cambiaran de verdad. Al fin y al cabo, la secta del libre mercado sigue adelante. Riqueza. Dinero. Privatización. Riqueza. Dinero. Libre mercado. Privatización. Propiedad. Gran cantidad de dinero. Ahora nos lo podemos permitir. ¿Os acordáis de ellos? No se van a rendir. Y nosotros tampoco. Teníamos que urdir un plan ambicioso de verdad, porque lo único que decían los periódicos es que teníamos que volver al buen camino. Todo debía ser como era antes de que todo se desmoronara. El problema estaba en cómo era antes. Teníamos que mostrar cómo sería el mundo si cambiara de verdad. Quedamos con un montón de amigos para sembrar Manhattan con 100.000 copias de nuestro nuevo periódico. Se iba a llamar... New York Times. Aunque nuestro New York Times iba a ser algo distinto. Llevaría la fecha de dentro de seis meses y contaría lo que podría pasar si dejáramos volar nuestra imaginación. Las cosas están muy mal y creo que a la gente le cuesta imaginar que el mundo podría funcionar de otra manera. Por eso estamos intentando plasmar cómo podría ser el mundo de la forma más realista posible. Han traído la prueba del New York Times y es jodidamente increíble. Es buenísimo. The obvious question, 
how the heck did you do it? And do you want to start? How long were you working on this thing? And how many of you? Well, there were a lot of us. It wasn't just the Yes Men. It was a large group of people. We were just one of many groups. It was an idea that sparked a lot of people's imaginations. They wanted to see this happen. And that's sort of the message of the paper as well, is that, great, we elected Obama, and that's fantastic, but now the real work begins. The idea was to put out something that was optimistic, that says, we can do all these things, why not? We created the system that we have now, so why not create a good one instead? Wow, very good. Here, let me tie you up. <laughs> this is the big day, 7 a.m., rush hour. This is the time to get the papers out there. Three, Three times. times. Special, Special issue. issue. Special issue. ¿Es cierto? Es falso, ¿verdad? ¿Quién publica esto? ¿Me puedes dar otro, por favor? ¿Qué? ¿Qué? Si aprueba la ley del salario máximo. Buena suerte para conseguirlo. Esto es demasiado bueno para ser verdad, pero no es imposible. Es el periódico de nuestros sueños, ¿verdad? Imagina que te despiertas y todas las cosas que deseas se convierten en noticia. Nuestro periódico falso era todo un éxito. ¿Pero hablarían de él en las noticias de verdad? Eine New York Times in die Hand gedrückt bekam, trauten jedenfalls ihren Augen nicht. We printed a paper with the headlines uh, that we'd like to see. So if these are the headlines that people were so excited to read this morning, um, let's make them happen. Creo que deberíamos ejercitar unos músculos que o ya no tenemos o se nos han atrofiado. El músculo del civismo, el del ahorro y el de la generosidad. Tenemos que recuperar el gobierno, tenemos que ir a manifestarnos al ayuntamiento y decir, miren, tenemos soluciones. Tenemos que meditar cómo podemos apoyar a un movimiento que nos está diciendo que no podemos aceptar la economía tal y como es, porque mucha gente está sufriendo y que no vamos a adoptar la posición servil que hemos adoptado hasta ahora. Cambiar las cosas, esforzarse para que las cosas cambien. Eso es lo que hemos intentado hacer con esto. Es, sí, ha sido... Madre mía. No, sí. Bueno, sí. Si los pocos que tienen el poder pueden generar las malas noticias, ¿por qué no podemos los muchos que estamos en la base unirnos para dar buenas noticias para variar? Lo digo en serio. 